Bueno amigos, nos encontramos por acá en el estado de Veracruz, el bello estado de Veracruz, en un tipo de vegetación muy especial. Ya lo ve usted, es una zona semiselvática, aquí hay una gran, un gran tipo de, de fauna y también pues, de eh, animales de diferentes tipos, desde los changos, o que se llaman monos araña, aquí hay un, coyotes, eh, ocelotes y vamos en busca de una manada de aproximadamente 100 búfalos. Este es un terreno propicio para la cría de esta, esta raza, porque es una raza. Debe saber usted que no son netamente bovinos, son una raza de bufalinos, según nos han explicado los expertos. Y viven aquí en su ambiente natural. El búfalo eh, es eh, muy dado a vivir en terrenos como estos, donde hay mucha agua. Ellos eh, pues, eh, la aprovechan el agua para refrescarse, luego para beber, y se alimentan de aquí, pues, de toda esta flora natural y exuberante que ve en estos lugares. Debe saber usted que por acá, por este rumbo del Golfo, fue por donde llegaron las primeras eh, manadas, dijéramos pequeñas, de búfalos procedentes procedente de otra parte del mundo de donde son originarias. Y aquí se adaptaron muy bien. Y le, le puedo comentar que hay lugares como estos en, el, en, en Colombia, en donde se dice que ya abunda más el bufalino que los propios bovinos, porque al adaptarse a su territorio, son animales muy resistentes que no les afectan las enfermedades de los bovinos. Así es de, de esto y más vamos a platicar en unos momentos con los dueños de estas manadas. Acompáñenos. Estamos en el estado de Veracruz, en el municipio de San Juan Evangelista. San Juan Evangelista. Y estamos con eh, nuestro buen amigo, que aparte de ser agricultor próspero, también junto con su familia eh, se dedican a la cría de búfalos. Eh, un, 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 pues es un, un trabajo muy interesante. Mire usted, el estado de Veracruz, estas, estas costas del Golfo, es por donde entró precisamente el búfalo, que viene a otras latitudes del mundo. Y en este lugar, en este clima, en, en, en estas condiciones que usted ve, semiselváticas, pues es donde, donde han encontrado un lugar donde reproducirse y donde pues dar mejores resultados. Nos hemos dado cuenta que en otros países, pues el, el, el búfalo ha tenido tanto éxito que en algunas veces des, ha desplazado al, al, al ganado bovino. Y, y pues aquí, aquí hay bovino, pero también hay búfalo. ¿Cuántos tienen por acá? Eh, actualmente tenemos casi 400 búfalos. ¿400? ¿Con cuántos comenzaron? Con 60. 60. ¿Y los tienen en estado de completa libertad? Totalmente. Eh, nosotros practicamos la ganadería extensiva sí, ahorita. Sí. Eh, por los terrenos y, la, y las extensiones, el búfalo ha, ha sido una muy buena opción. Una opción este, para nosotros mejor que el, que el bovino. Porque, pues aquí, ¿qué le falta al, al búfalo? Tienes, pues, pastos eh, naturales, tienes agua, que es eh, un elemento muy importante para la cría del búfalo, y, pues, eh, total, total libertad y, pues, nada de riesgo, se defienden solos. Así es, el búfalo es un animal eh, muy independiente, muy sí. independiente, es menos susceptible a las enfermedades de los bovinos, eh, requiere menos cuidado. ¿No? Y eso es lo que nos ha, nos ha ayudado muchísimo, en, en, sobre todo en gastos de manejo. Hemos ahorrado mucho. 
y es una, es, una, es una especie que se ha adaptado muy bien a, aquí a la, a la zona tropical del sur, de, del sur de Veracruz. Es decir, eh, ¿ustedes conocen más ganaderos que se dedican al búfalo aquí en el estado? Sí, claro. Eh, con el tiempo han aumentado los ganaderos que, es, que han visto los beneficios de, de criar esta raza. Eh, eh, todo, toda ganadería debe ser negocio, para, el nombre lo dice, hay que ganar. Eh, la comercialización, eh, ¿cómo la hacen? ¿En pie o en corte? Eh, el consumo de carne de búfalo, ¿cómo está aquí en el estado de Veracruz? Nosotros comercializamos en pie, eh, pero el consumo de carne de búfalo ha ido en incremento. Eh, ha sido gradual, pero yo creo que el consumidor se ha dado cuenta de los beneficios de la, de la carne. Es una carne muy magra, una carne, este, como lo comenté hace un momento, por eh, el... Reducir el uso de medicamentos, vacunas y, y, y otras hormonas que normalmente se utilizan en los bovinos, este, nos da como resultado una, una carne más natural. ¿no? Natural, que eso es muy importante para el consumidor. Eh, el, el, ¿Por qué necesita agua? Eh, si dijéramos charcas o la, pequeñas lagunas o arroyos, por, ¿para qué lo necesita el búfalo? Bueno, principalmente eh, hidratarse. ¿no? El búfalo... La piel del búfalo tiende a ser muy gruesa y ellos necesitan refrescarse un poco más. Definitivamente el, el, el calor les pega ¿no? y por eso necesita, necesita tener acceso a buena cantidad de agua. Cosa que no, no ocurre con el bovino. Cosa que el, el, algunas razas de los bovinos son, son más resistentes al tropical, este, como los cebuinos, y, y, y resisten también muy bien el trópico, ¿no? pero hay unas razas que... que eh, europeas que tampoco no les, no les gusta mucho el, el calor. Ya que tocamos el punto, eh, eh, hemos platicado con personas que saben al respecto y nos sacaron de un error, nos creíamos que en, tu, en lo particular que el búfalo era bovino. No, el búfalo es bufalino. bufalino. Así es, son especies distintas. Sí. Además, desde luego que es el propósito es la carne, pero también en muchos lugares originalmente de donde proviene el, la búfala y el búfalo, pues se aprovechó la leche porque tiene una consistencia muy especial para hacer unos quesos muy especiales. Así es, la leche de búfalo es, es una leche muy, muy gruesa, con mucha grasa, casi el doble de grasa que tiene el, el, el bovino. Este, una búfala te da de 4 a 5 litros diariamente. Una sola ordeña. Una sola ordeña. Eh, pero con eso, con 5 litros haces lo de 10 litros de leche de bovino. Y con eso se produce el queso mozzarella y otros más eh, muy cotizados en el mercado. Hemos llegado a saber de gente que en zona de los altos de Jalisco pusieron una planta y mandaban el queso a Las Vegas y desde luego tenían un buen ingreso. Sí, claro, es un queso muy rico, muy rico, muy bien aceptado. Mundial. El ricota, acaba de decir el otro. Es el mozzarella y el ricota. ¿verdad? Así es, muy, 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 quesos muy ricos. Sí. Que tal vez aquí en el sur no hemos llegado a apreciar el, la calidad del, y el sabor de un queso de, de leche de búfalo, pero yo creo que pronto lo haremos conforme más ganaderos se, se unan al y, y, se, y le, se integren a proyectos de cría de, de búfalo. AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias Amigos, hoy nos encontramos en el bellísimo y productivo estado de Veracruz en un lugar que se llama Villa Juanita y vamos a platicar con un productor de piña que es un productor que inicia pero es muy exitoso y ha sido muy exitoso porque le ha atinado a usar pues los elementos adecuados para tener buenas cosechas. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Gómez. Carlos, ¿cuánto tiempo tienes sembrando piña aquí en Villa Juanita? Tenemos tres años. Tres años. Así es. Eh, bueno, y platícanos de tu experiencia como productor. Eres muy joven, eh, eres muy emprendedor, están muy bien manejados tu, todas tus siembras y bueno, eso habla bien de que vas a, ya tuviste éxitos, pero ¿debido a qué? Pues eh, yo creo que es un, una mezcla de factores, ¿no? sobre todo las ganas que tenemos de, de producir bien y mejor. 
y, pero sobre todo los, los productos que utilizamos. ¿no? Yo creo que es, ahí hemos tenido la clave del éxito en, en los campos que vemos ahorita. ¿Y cuáles han sido esencialmente los productos que utilizas para tener en buen estado? No solamente estas plantas que tienen un, un mes de, de, de haber sido eh, plantadas, sino que estamos viendo allá otras que están sumamente sanas, es decir, se les ve la vida. Pues eh, AgroScience se acercó con nosotros hace ya casi tres años cuando iniciamos el proyecto y definitivamente empezamos con el, el, el desarrollo, el paquete de desarrollo, el PUSH, XP Amino, Yongro Complex, eh, Umix 95, Umix KP y definitivamente son los productos que nos han dado el plus a la hora del arranque del, del, de la plantación, que es, que es, es la clave, ¿no? arrancas bien, terminas bien. Claro, y bueno, y ya para el cierre, dijéramos, ya para cuando brotan ya las piñitas y, 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 y para el, rey, el, el llenado y todo eso, ¿también usas productos de agroscience? Sí, definitivamente. Eh, aquí en, el, en, el, en la finca tenemos, tenemos varias, varias etapas. Eh, lo que vemos aquí ahorita es la etapa de, de inicio, recién plantadas, y a un lado tenemos ya el, las etap la etapa de fruta. Ahí estamos, estamos por, por aplicar Splendor, Sintec y Calcio Boro. Muy bien, eh, nos comentaba nuestro buen amigo que en un principio pues eh, todavía no, no, no estaba bien convencido de lo que estaba haciendo, llegaron otras opciones y tomaste alguna opción diferente a AgroScience. Pues eh, como a todos los productores, en algún momento nos, nos llegan las dudas, ¿no? Sí. Eh, yo no tenía otro punto de referencia porque siempre habíamos usado AgroScience y creo que tomé ahí una, una mala decisión al, al utilizar otros productos. ¿no? Definitivamente no obtuvimos los resultados que ya veníamos teniendo. Eso se vio a la hora de la cosecha, se vio al, al momento del rendimiento. Y en la vida en aquel de mis, de mis piñas no era la misma. ¿no? Yo creo que todo eso, eso nos llevó a definitivamente a regresar a, a AgroScience. Eh, los invito a todos eh, que, que prueben y le den la oportunidad a la línea. Y los que ya la están usando, no la dejen, no, no cometan el mismo error. Como pueden ver, aquí están los resultados que AgroScience nos ofrece. Pues muchas gracias. ¿eh? Igualmente, muchas gracias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. ¿Cuál es el tiempo de gestación del de, de búfalo? Un búfalo tarda 10 meses en gestarse. 10 meses. Así es, en parir. Muy bien, y pues desde luego pues es monta natural, eh, ¿cuántos eh, machos eh, traes por ejemplo en tu manada? Dices que tienes alrededor de 100 o más. Sí, eh, aproximadamente se necesitan un macho por cada 30 40 hembras, aproximadamente. Y bueno, en algunos lugares nos ha tocado ver que los animales son bravos. Sí, son muy este, territoriales, territoriales. De, defienden mucho, los, los machos defienden mucho a sus hembras, y las hembras a sus cachorros, muchísimo, sí, a sus crías, las defienden mucho. Eh, 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 eso es lo que hemos sabido. Y a propósito de, los, de, los, eh, de las crías, los becerros, eh, eh, ¿cuánto duras en, en, no sé, en rendirlos ya para que tengan un buen peso? Eh, nosotros vendemos, vendemos becerros, eh, tardamos del, del, de la fecha de parto, un búfalo bien tratado, bien cuidado, en, de 9 a 10 meses está pesando 250, 280 kilos. Un excelente peso para... para... ¿Pero toda la leche para pa, pa, pa usar? Sí, claro, toda la leche. Como decimos, a toda leche. A toda leche y para que dé a, a toda carne. Muy bien, pues el, el, el tipo de, de, de piel que, que se le conoce eh, no es el mismo que el del bovino, es una piel... Eh, más gruesa, ¿no? Así es, es diferente la piel, eh, es más gruesa, más rústica definitivamente, eh, sufre menos la inclemencia de, los, de las garrapatas, ¿no? Y ya que hablamos de, de, de garrapatas y de enfermedades, eh, en, en la cuestión de, de, de resistencia a la enfermedad, el, ¿cómo es el búfalo? El búfalo es muy resistente a las enfermedades más comunes, eh, las des, desparasitadas muy pocas, una vez al año tal vez, eh, dependiendo el agua que tenga, la calidad del agua que tengas en, en tus campos. Vacunas, no, no, no sufre de las enfermedades normales del bovino, entonces no, no requiere vacunas. 
eh, en sí es, es un cuidado bastante mínimo. ¿eh? Bueno, pues entonces eh, eh, le resulta, me imagino, pues eh, eh, prácticamente eh, no, no, no tanto el, el mismo costo del bovino, el mantenimiento, porque pues si lo tienes en, 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 en el potrero, solo se mantienen, ah, sí, es decir, sí. bajan nada más los becerros ya cada que lo necesitan. Es correcto, es correcto. No, y, y has probado la carne de búfalo. Riquísima. ¿Sí? Deliciosa. La puedo, creo, podemos es de recomendarla ampliamente. En barbacoa, excelente, ¿no? Dices que es carne magra, no tiene veteado de, 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 de grasa ni nada. Muy poco veteado, el, el marmoleo es diferente al, al del bovino y por eso decimos que hasta puede ser un poquito más sana, ¿no? por, pues sí, por la menos grasa. menos grasa. Menos vacunas, menos cosas que, eh, que puedan provocar alguna toxicidad en el hígado. Es correcto, eh, el, el hígado de un, de un búfalo te lo puedes comer sin ningún riesgo de, de, de contaminación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, eh, y, y cuando van por ellos para bajarlos, pues tienen que irse a caballo, porque está muy tupido, ¿no? Sí, tenemos que andar a caballo. están eh, Los caminos ahorita con las lluvias eh, se rompen sí. y es complicado andar, a, andar en, en los vehículos. Y, y pues, y juntarlos también. Sí. Pues, o sea, está muy tupido por ahí y hay que, hay que arrear a, a la antigua, ¿no? Eh, 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 en, el, en el caballo y a, y a lo que te dé. Y... y Dime una cosa, ¿les tiene algún periodo de darles, eh, 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 ofrecerles en lo que se llama pila para la salida ya al mercado? Eh, con los búfalos no hemos implementado darles un suplemento alimenticio. Eh, realmente, como, como se, venden, se han vendido en becerros, la leche de búfalo es muy, muy rica en, en nutrientes y grasa. ¿no? Sí. Entonces, casi siempre los becerros se van, se van muy bien con la leche de entrada. Y con, el, y con el pasto mejorado que se siembra en las praderas. Excelente, pues, pues otra ganancia, hombre. No, no, y, que, y otra, ot, otro, pues, eh, eh, otra evidencia. La verdad, eh, si el, el bovino si viviera en, en libertad como, el, como los búfalos, a lo mejor tendría menos incidencia de enfermedad. ¿no? Probablemente más natural. Si lo acostumbráramos. Si lo acostumbráramos. Sí, Tal vez. Qué bueno, pues yo te felicito porque... Pues verdaderamente tienes la vocación del campo y por igual produces las piñas maravillosas, dulces, muy dulces, de hasta 13, 14 grados, grados gris, quiere decir que son muy dulces. Y bueno, también la ganadería. Y, y bueno, en este fértil estado de Veracruz, ¿qué no se da? Híjole, creo que tenemos, somos agraciados, tenemos mucha suerte de, de, de haber nacido en esta tierra que, que nos da... Nos, nos ha dado tanto, ¿no? Hay que cuidarla claro. mucho, hay, claro. que, hay que trabajarla también claro. y, y, seguir, y seguir innovando, sobre todo. Yo invito a mis, a mis compañeros agricultores a, a que sigan utilizando buenos productos, no dejen de asistir a cursos, eh, sigan preparándose, que, que el, campo, el campo veracruzano tiene para, tiene para dar eso y más. Todavía le falta desarrollarse, pero con jóvenes como tú, que traen la tecnología, que traen las innovaciones, que tienen las ganas, que no han abandonado el campo, eso es muy importante, que los jóvenes como tú sigan aquí y sigan empujando para adelante. Así es, le apostamos con todo a la tierra de, de donde somos, ¿no? y, y, y aquí vamos a estar siempre creando trabajos para las familias, es importantísimo el desarrollo social de la zona, ¿no? Este, eh, no podemos ser ajenos a, 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 al, a los, al problema social, a la problemática y tenemos que formar parte del, de la solución. La solución. ¿no? Pues, eh, por eso, a nombre de Tierra Fértil, de los amigos que nos ven en México, Estados Unidos, yo te felicito y te doy gracias por la entrevista. Gracias Conrado, un gusto recibirte aquí. Gracias a ellos. Ingeniero, ¿en qué parte nos encontramos? Muy bien, eh, muy interesante la pregunta, ya que nos encontramos en el ejido Potrerillos, municipio de Pénjamo. Curiosamente es interesante la pregunta porque nos encontramos en esta área, la mayoría de la siembra de maíz en esta región se hace de temporal. Sí. Cuando hablamos de, de Guanajuato todos pensamos que es riego, que es, que, que es eh, el mejor manejo. También hay, hay zonas eh, donde todavía es temporal, no es posible eh, llevar 
eh, todas las regiones eh, con, con riego. Y lo que queremos mostrar aquí en esta, en esta, en esta parcela del productor eh, Sergio Molina, pues es en este caso que le puso todas las ganas, que siendo una zona de temporal, le dio un manejo muy adecuado a Sino de 14 de Singenta y que hoy nos ocupa y queremos demostrar ese potencial de rendimiento de este excelente híbrido. Eh, ya que, como vuelvo a repetirlo, es una zona, zona temporalera. Aquí él, afortunadamente, cuenta con un poquito de agua y aunque se tarde, pero le, le hizo un riego nada más de nacencia y todo lo demás es temporal. Entonces, eh, en esas condiciones vamos a ver cuánto nos puede rendir este material en esta región temporalera, ya que en la parte del Bajío, la parte de, de, de Valle de Santiago, Guanajuato, de Irapuato, de Cortazar, de Villagrán, en aquellas regiones es otro manejo, otras condiciones, donde hemos he tenido oportunidad de levantar 18 toneladas, 17 toneladas, muy común esos rendimientos. ¿Por qué? Porque tenemos zonas agroclimáticas muy, muy, en este caso, específicas, con un fotoperiodo que le da oportunidad al híbrido de expresar ese potencial de rendimiento, obviamente aunado a un buen manejo. Ingeniero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estamos observando ya este, la planta un poco más, más pegada. Este, este, este trabajo viene desde la sembradora. Es importante la pregunta, porque en este caso, eh, si habla, eh, como comentábamos, hablábamos de la... De la modalidad de siembra, temporal o riego o en temporal. Y en este caso, eh, la distribución de la semilla o la densidad de siembra es importante de acuerdo al híbrido. Eh, nosotros con este híbrido recomendamos para riego 100.000 semillas. Para temporal nos vamos con 85, 90. Entonces, aquí como se, se auxilió con un riego en ascencia, tenemos una densidad de, en este caso, de 100.000 semillas. Es decir, 8 plantas por metro en promedio. Eso nos da la oportunidad de aspirar un poquito más de rendimiento. Si fuera temporal, netamente, tendríamos que haber sembrado máximo 90. Entonces, eh, aquí lo que podemos apreciar precisamente es, es eh, la distribución de planta. Es importante, es importante la distribución de planta. Y que eso nos da un mayor número de mazorcas. De una mazorca, como la podemos ver aquí, de un tamaño medio, no es una mazorca grande. Pero sin embargo, tenemos un mayor número de mazorcas que en una siembra. 100% temporal. ¿verdad? ¿Con sistema de riego tenemos más controlado este, este sector en producción? Efectivamente, el hecho de tener eh, disponibilidad de agua, tienes eh, más ventajas sobre un, eh, un agricultor temporalero. Eh, eh, para empezar, en ese caso, tiene, tiene la disponibilidad de agua en el momento que la quiere, puede programar sus riegos, eh, puede darle un mejor manejo, y, y todo eso... Eh, eso tiene un beneficio, finalmente tiene una mayor, una mayor producción. Yo considero que una, una super, un cultivo de riego, hablando de maíz obviamente, eh, podemos aspirar 18, 19 toneladas, eh, estamos aspirando a llegar a 20. Comparado con lo de temporal, yo siento que andamos eh, en lo de temporal un 10, un 15% de rendimiento abajo. Entonces, yo creo que el, el, el tener ese, ese rendimiento plus del 10, 15% es la rentabilidad, porque la inversión es la misma. Entonces, eh, es un gran beneficio, la verdad. Esto, obviamente, aunado a un buen manejo de, del cultivo, eh, que nos permita explotar ese potencial de rendimiento que tiene Sino de 14. ¿Sí? De acuerdo. Ingeniero, muchísimas gracias por este comentario tan importante para información de nuestros amigos productores y les invitamos a continuar con más de esta información, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias a ustedes por apoyarnos. Me estabas comentando... Ese terreno anteriormente, ¿qué era? No, aquí era cerro, apenas tiene dos años que lo empezamos a, de, de riego, este es el segundo año, pues aquí empezamos a producir y ahí estamos. ¿Qué significa para ustedes como productores de maíz el tener el apoyo de Singenta en este tipo de semillas que son adecuadas para, para prácticamente cualquier suelo? No, pues una gran oportunidad que nos dieron los de Singenta, que nos dieron la oportunidad de poner aquí sus maíces, porque nos motiva, nos motivan a, pues a producir, a echarle más ganas. Estamos muy agradecidos con ellos, muy agradecidos y el material pues es muy bueno. Aquí estamos, yo creo que va a ser de los mejores que va a haber, pues, el Singenta. Eh, ¿Recomendarías a los, a los productores de maíz el poder seguir tecnificando poco a poco ante estas adversidades? No, pues por supuesto que sí, porque pues de temporal no, ya no es nada seguro ahorita y de riego pues ahí están los resultados. No hay como el riego pues, se, se viene una al temporal y pues vas a ganar o a perder, pero más bien a perder. 
y aquí en este caso pues es echarle ganas y a ganar. Pues muchísimas gracias por habernos invitado y con ello continuamos porque falta la trilla de esta parcela para ver los resultados. Seguimos. Ingeniero, nos encontramos en el estado de Guanajuato. ¿En qué parte precisamente es donde estamos ubicados en esta parcela? Mira, seguimos con el plan de demostraciones en campo para mostrar al agricultor el potencial que tiene nuestro híbrido C914, nuestro híbrido blanco. Y ahora estamos en la, en la comunidad de Potrerillos, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Perfecto. Se llevó a cabo también una tarea de día de campo con los productores, invitando incluso a gente de todos los alrededores en esta zona, que ellos tenían ya, con algunas otras marcas, una cantidad en promedio de cosecha. Hoy se ha demostrado una cuestión completamente diferente en ello. Precisamente hoy estamos teniendo rendimiento excelente, yo diría, un rendimiento que yo creo que cada agricultor busca temporada con, con temporada. Estamos hablando que hoy tuvimos 15 toneladas, 217 kilos por hectárea y el maíz prácticamente seco. Ingeniero, para Singenta viene ya prácticamente el fin de año. ¿Qué significa este tipo de resultados a lo largo del año en que ustedes han estado trabajando para estar de la mano con los productores? No, mira, pues yo creo que este, este cierre de año la empresa ya... Ya lanzó su, su campaña de, de preventas, precisamente para que los agricultores tengan un, un, un mejor beneficio en cuanto a la adquisición de, de, de su semilla y sobre todo que esté a tiempo. ¿no? Yo creo que estamos cerrando un ciclo de, de, de demostraciones en varias entidades de, de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, afortunadamente con grandes satisfacciones, con grandes rendimientos y esto va muy, mucho en línea con la campaña que tenemos activa, la, la campaña de Mi Tierra es Única. ¿Y, ¿Y por qué esta campaña? ¿Por qué la, la, la eligió Singenta como estandarte para las semillas de maíz? Porque nosotros creemos que, que la parte más importante en el cultivo de maíz es la decisión de qué híbrido sembrar. Singenta con esta campaña de Mi Tierra es Única, lo que le queremos ofrecer al agricultor es que siembre la mejor semilla que está, que está en el mercado. ¿Para qué? Para que tenga los mejores rendimientos y al final su calidad de vida sea mejor. Muy bien. Además de ello, amigos, tenemos otra cuestión importante, aparte de dar el asesoramiento a lo que es la semilla, aparte de brindar ese apoyo, vienen materiales muy importantes, desde el proceso de, de, del producto que protege a la semilla hasta el desarrollo completo. Sí, mira, comentarte que nuestro portafolio actual, eh, como tú lo sabes, lanzamos el C914 en el 2016, eh, sin embargo, estaremos lanzando no, eh, no, nuevos híbridos en el 2017, estaremos lanzando el C921W, que viene a romper totalmente los esquemas de rendimiento. Un material muy rendidor, alta calidad de grano, muy sano en cuanto, en cuanto a la arquitectura de su planta y obviamente pues eso también va a traer más beneficios al, al agricultor, en este caso de la media altura de Bajío, Michoacán y, y Jalisco. ¿no? SIN 914W, ¿dónde lo podemos encontrar ya? Mira, SIN 914W, los agricultores se pueden acercar con toda la confianza con nuestros representantes de ventas, con nuestros promotores de campo y esto los conducirá con nuestros distribuidores más cercanos en cada localidad. Bueno, pues ingeniero, a las cámaras de Tierra Fértil, el comentario de final de, de fin de año prácticamente y pues agradecerle a toda la gente que ha estado colaborando y entusiasmados al estar coordinando el trabajo arduo con ustedes en el campo. Sí, pues nada más agradecerle a todos los agricultores que nos han dado la oportunidad de probar nuestro híbrido en sus campos y sobre todo que lo, que lo han comparado con lo que normalmente siembran. Eso para nosotros es un gran orgullo que ellos nos, nos den ese apoyo y obviamente el compromiso de Singenta es traerles cada vez mejores híbridos, mejores tecnologías para que sus rendimientos cada vez sean mejores. Muy bien, pues con ello, ingeniero, muchísimas gracias. Y amigos, continuando con más de Tierra Fértil, Singenta tiene para ustedes, mi tierra es única, hay que darle lo mejor. Birbac, construyendo el futuro de la salud animal, presenta. Amigos, nos encontramos en Tepatitlán, en el primer simposio de reproducción por parte de la empresa Birbac. Profesor, para ustedes, ¿qué tan importante es realizar este tipo de acercamiento hacia los productores y también a los médicos veterinarios? Sí, bueno, yo en particular creo que cada vez las, los avances en tecnología son más rápidos y hay que capacitar a la gente que está trabajando en el campo directamente con los animales, ¿no? para que toda esa tecnología pues, se pueda reflejar lo, lo más pronto posible. Se llevó a cabo una 
pequeña plática. En conclusión, ¿cuáles son los puntos más importantes que usted toca para estas personas? Más que nada el, el, la calidad del animal de cerdo que vamos a utilizar para la reproducción y que ese, ese animal esté en el momento oportuno, en celo, para que se pueda inseminar y tener los resultados que se esperan. Con los productos que se están desarrollando dentro de Birbac, obtenemos definitivamente unos mejores resultados. La tecnificación que se encuentra dentro de las granjas, qué tan importante es ir de la mano con el productor, la tecnología y por supuesto lo que ustedes desarrollan. Sí, claro. En este caso particular, pues lo que ofrece Birbac es una herramienta que es muy fácil de utilizar, muy viable en el medio y que nos va a permitir tener eh, buenos resultados, optimizar la, la eficiencia en la granja desde el punto de vista reproductivo. ¿no? De acuerdo. Profesor, pues con esto agradecerle eh, que nos esté usted acompañando en este, en este primer simposio y con ello continuamos en esta transmisión a través de Tierra Fértil. Amigos, nos encontramos en Tepatitlán en el primer simposio de reproducción por parte de la empresa Birbac. ¿Qué tipo de estudios realiza Birbac? para poderlo compartir con los productores y, por supuesto, con los médicos veterinarios. Sí, hay que uh, ver dos uh, fases, que son el desarrollo de los productos y eso es uh, el trabajo de lo, los equipos de investigación y desarrollo. Y luego uh, se registran los productos uh, según uh, las regulaciones internacionales y a partir de eso se puede comercializar un nuevo producto. Y uh, en este momento es el trabajo que yo uh, hago, es decir, completar los datos técnicos que principalmente son pruebas de, de campo para dar el mejor apoyo a los clientes y uh, a la gente de, uh, de campo. El desarrollo que ustedes des, des, desempeñan en esta investigación, ¿qué tan importante es hacerlo de forma global? Es muy importante porque eh, el costo del desarrollo es más y más eh, importante. Y por eso para uh, una empresa, para tener una, un retorno de inversión, es importante que el, eh, mer el mercado potencial sea eh, lo más eh, largo posible. Y por eso tomar en cuenta eh, las eh, eficiencias eh, de, la, de los diferentes eh, países al nivel eh, internacional. ¿Podría usted compartirnos a través de, de nuestra Cámara de Tierra Fértil a los amigos productores de la República Mexicana? ¿Cuál es eh, el, el punto clave que usted les puede brindar? ¿Cuál es el, el apoyo que usted les puede brindar para que esta industria siga siendo rentable? Ah, no es un, eh, una pregunta eh, fácil. Eh... Pienso que lo, lo, lo más importante, porque hablamos de, eh, de granjas y de empresas, que son empresas ahora, eh, con un objetivo económico, es eh, de estudiar eh, todo el manejo eh, de, la, de la granja para ver lo que se puede mejorar al nivel del retorno de, uh, de inversión para ser lo más productivo si uh, posible. Perfecto. Doctor, pues con esto agradecerle que nos haya acompañado y a través de la Cámara de Tierra Fértil, Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Birbac, construyendo el futuro de la salud animal, presentó. Tierra Fértil, en el afán de transmitir a usted costumbres y tecnologías, le vamos a platicar ahora eh, esta, esta manera, de este manejo cultural de las siembras de maíz. ¿Le parecerá a usted que...? pues todas están dobladas, seguramente por la acción del viento, pero no, aquí en esta zona de Veracruz es usual esta práctica, ingeniero. Eh, usted ha dicho lo correcto, en esta zona de Veracruz, y no solamente en esta zona, hay otras zonas también donde, donde lo, lo hacen, es una práctica cultural, porque si usted logra ver, aquí ya le, le doblaron, para que termine todo este secado más rápido de la, de la planta y posteriormente, y aquí vemos que ya la mazorca se secó más rápido, entonces la ya la quitaron, ya ellos ya se la llevaron, o algunos anteriormente la guardaban aquí y ya venía el, el des, a desgranar. Eh, eso también lleva la finalidad de evitar que 
se le introduzca agua y pueda pudrir al maíz? También eso es muy correcto, porque aquí ya si sí logra ver, ya aquí no hay manera de que le entre agua, no, claro. ya no, entonces evitamos ese, esa pudrición. En otros lugares eh, de aquí de Veracruz hacen esto y luego cuando usted se acerca a esos campos de maíz, ya tienen otras plantas a esta altura de tamaño. También de maíz. También de maíz, entonces le sirve de, de como le pudiéramos llamar, es algo a favor, porque cuando esto ya se está secando, ellos ya plantaron, entonces ya, ya tienen la otra, cuando ya van a quitar la mazorca, pues ya la otra planta ya está más grande, más avanzada. está más avanzada, eso es muy cierto. ¿Y esto lo usan como rastrojo para el ganado o, o lo recorporan como biomasa al suelo? Ah, eh, los pequeños productores lo dejan como biomasa al, al suelo, se incorpora más materia orgánica, pero si un productor que ya tenga ganado, esto se lo, se lo lleva, se lo lleva exactamente, y, y lleva y lo muele y le sirve de comida al ganado. Eso. Bueno, pues diario se, se aprende algo nuevo, usted que nos ve en la República de Estados Unidos, pues verá que cada región tiene sus peculiaridades en el manejo cultural de sus siembras de maíz. Vamos a seguir presentando más cosas interesantes que encontramos acá a manera de consejos y breviarios culturales para todos los productores. Gracias, ingeniero. Mucho gusto. En la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017 estamos en el stand un gran stand, muy bien colocado, de la empresa Novasem. Y vamos a platicar con nuestro buen amigo eh, Ignacio Marmolejo. ¿Cuál es tu puesto en Novasem, Ignacio? Mira, Conrado, mi puesto es gerente de proyectos estratégicos a nivel de la empresa Novasem. Sí. ¿Y cuál es tu actividad en ese puesto? Bien, mira, ahí una fase importante en todas las empresas es obtener recursos financieros. Sí. Con estos recursos financieros, bueno, pues entonces vamos impulsando todas las fases, desde la investigación, la producción, el beneficio y la comercialización. Entonces, algo importante que nos hemos trazado en esta empresa es tener una planta de última generación. Es una planta vanguardista, es una planta que tiene una capacidad instalada tres veces mayor a la que teníamos y vamos por una segunda etapa. Van a crecer. Vamos a crecer. Eh, esperamos ya en 2018 iniciar precisamente con ese nuevo proyecto. Muy bien. Ignacio, pues muchas gracias. Al contrario, Conrado, muchas gracias. Muy amable. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta Bienvenido. Estas son las breves del campo. Las campañas de sanidad vegetal que se realizan a las huertas de aguacate en Michoacán ocupan un lugar importante para mantener su estatus sanitario, que es la llave que le abre las puertas de los mercados más exigentes del mundo. Así lo indicó Pascual Sigala, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, quien añadió que este cultivo es fundamental para las arcas de Michoacán porque aporta el 40% del valor de la producción agrícola del Estado con ingresos superiores a los 28 mil millones de pesos que se obtienen de la venta de 1.400.000 toneladas del fruto. Este año se destinan 134 millones de pesos para atender campañas de sanidad vegetal, de las cuales destacan 13.7 millones de pesos para las reglamentadas y hacer muestreos en donde se han detectado plagas. En Michoacán, alrededor de 128 mil hectáreas están certificadas para exportación. Buen comportamiento presenta la comercialización de ganado en pie hacia Estados Unidos, así lo informó Héctor Platt, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, quien señaló que en más de un 20% se incrementaron las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos a estas mismas fechas, en comparación con el año pasado, con un total de 39.583 cabezas. El líder de los ganaderos sonorenses agrega que durante el ciclo 2015-2016 se estimó que para el 2016-2017 los mercados se comportarían favorables para la exportación y ese pronóstico se vio reflejado en la exportación de hembras, que aumentó notablemente. Lo anterior se debió a que en el mercado de Estados Unidos hubo un mejor precio en comparación con el mercado local. La fruticultura mexicana está a la par o por encima de las más importantes del mundo, 
Así lo demuestra un estudio realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo entre la manzana producida en Washington, Estados Unidos, y la obtenida en Cuauhtémoc, Chihuahua, México. La tesis lograda por científicos mexicanos determinó que la fruta cultivada en suelo chihuahuense mostró mejor sabor y textura a pesar de no tener mejor apariencia que la cosechada en tierras estadounidenses, con lo que ratificó los resultados obtenidos por encuestas nacionales realizadas por la compañía Bismarck en el 2010. El comparativo mostró que el contenido de sólidos solubles totales fue similar en la fruta de ambos lugares. Sin embargo, las manzanas de Chihuahua presentaron mayor contenido de los principales compuestos volátiles como el sabor y aroma. Con información, Gabriela Reola Márquez. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. Pues amigos. Aprovechando, repito, que estamos en el estado de Veracruz conociendo otras prácticas en la agricultura y en la ganadería, les vamos a mostrar lo que le llaman las cercas vivas. Sí, efectivamente, vea usted, cada poste es un árbol vivo eh, y de esta manera se mantienen las cercas para que el ganado pues, permanezca en las praderas a, pues, a, 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 al resguardo de esta cerca y también pues de los depredadores. Vamos a platicar con el ingeniero que nos, platique, que nos comente cómo es que hacen este tipo de cercas. Él es oriundo de esta zona, por eso lo, lo conoce y él ha hecho esa práctica cultural junto con su padre. Sí, eh, les puedo hablar un poco que esta práctica cultural me la enseñó mi padre, él anteriormente tenía, tenía su ganadito, entonces nos enseñó cómo... Eh, estos árboles de mulato o hule. ¿Qué árbol se llama mulato? Se llama mulato el, el árbol o en otras partes conocido como hule. También se puede hacer de árboles que le llaman cocuite, lo cual en la parte superior, cuando ya vemos que algunas ramas miden más de dos metros y que la planta esté, o sea, el, la rama esté bastante derecha, se corta en la parte superior y más arriba para luego trasplantarla y tener estas cercas vivas, que como aquí podemos ver, este, se ven muy bien y es una práctica cultural que no cuesta, vaya. A usted no les cuesta porque tienen muy buena tierra y porque además hay una precaución que se debe tomar en el corte de la estaca, en, en una etapa lunar. Exactamente, esa es otra parte cultural que nos enseñan este, nuestros padres o los señores ya que lo han venido haciendo año tras año, que hay que esperar una luna para hacer ese corte en las ramas y también para trasplantarlo. ¿Y el trasplante no tiene que ser necesariamente en época de lluvias o sí? Eh, no, incluso se hacen esos trasplantes en enero o en febrero, que hay poca humedad, pero con la ayuda de la luna los árboles pegan. Pegan, empiezan a echar sus raíces y sus hojas y vemos aquí que se convierten en árboles completos. Y es, eso es muy correcto, comienzan a, a, a fomentar la raíz y también el follaje. ¿Por qué en muchos lugares no se, de, no se ha dejado de hacer esto? Porque aquí a partir de febrero, marzo, abril, mayo, incluso junio, los soles son muy intensos, demasiado. Entonces, ¿qué, qué se hace? Que el ganado, como usted puede ver, va a tener donde sí, tener una, una sombra, exactamente. Sí. Eh, aparte, que pues estamos fomentando algo muy, muy, muy bonito, que es tener este, cercas vivas, que es lo que hace falta, ¿no? Exactamente, y aparte ustedes también aquí tienen un, un problema grave de vientos, los vientos norte, que si vas por el malecón allá en el puerto de Veracruz y no te agarras de un poste, te lleva. Eso es muy, muy cierto, incluso oh, hemos visto a veces reportajes como la arena, o sea, la arena, logra, la arena logra salir de la playa y azota el malecón, o sea, del, del viento fuerte. tan fuerte, exactamente. Entonces con, esta, con estas cercas vivas también te sirven para la agricultura porque te evitan que llegue con toda la fuerza el viento. Sí, luego posteriormente, por ejemplo, en esta parte aquí de, de Abasolo, eh, el los productores que siembran picante, esto les ayuda también. Ahorita en los nortes evita ese golpe fuerte del aire. Que les tumbe la flor y, o el fruto. Sí, que les tumbe la flor o fruto o que pueda venir un norte salado. A ver, ¿ese cómo es? <ríe> bueno, se le llama norte salado porque ciertamente trae sal. Okay. Incluso a mí ya me tocó en una ocasión, yo no lo creía, tenía un cultivo de picante. ¿Qué pasó? Se vino un norte salado. Toda, toda la, todo el follaje le quemó porque trae sal, el aire trae sal. Eso viene es, de muy adentro del mar. 
Exactamente, yo no lo creía, créanme que hasta que lo viví, le, le, toda la carga, todo el picante lo tiró uh -huh. y el follaje totalmente quemado. Y bueno, este tipo de cercas, volvemos a repetir, tienen también esa, esa finalidad de, de tener pues a cubierto las siembras, como en este caso, que, que son de poca estatura como el, los chilares. Eh, es muy correcto, y qué más, o sea, qué mejor que que los, 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 los ganaderos, los productores puedan implementarla, que es algo que no solo se lleve aquí en Veracruz, que se lleve en muchas partes, o sea, es muy bonito ver una cerca viva. Claro, aparte de que luce, es bonita, es muy útil, muy práctica y no les cuesta mucho. ¿Este es un árbol de, de los que tú hablas, eh, eh, ingeniero? Sí, este es un árbol que le llamamos, como le digo, mulato o también se le llama hule por su característica, Tiene como... que este parece, parece hule. Y por ejemplo, aquí, si yo quisiera sacar una estaca para, para plantarla, ¿dónde la agarraría? Ok, usted le cortaría en esta parte de aquí, ¿Sí? que, pero que posteriormente esta rama tenga dos metros... Y tenga un buen grosor para que soporte el trasplante okay. en, en esa etapa de estrés que usted la va a, a poner en el suelo. De esta manera el tronco queda vivo y ya tuviste eh, dos en, en lugar de uno. Exactamente y nada más se le va a cortar una, que le queden otras para que este mismo árbol no muera, no si, muera siga, claro. o sea, siga viviendo y de aquí pues ya, ya obtendremos dos. Muy bien, el otro tipo de árbol que utilizan en esta práctica ¿cuál es? Ah, mire... Vamos a ver. Sí, claro, vamos caminando. Aquí andamos eh, en, esta, en este lugar tan, tan hermoso de Veracruz. Aquí esta, mire como este lo acaban de poner. Y mire usted, es, qué, qué bonito. Ya como tiene este aquí. Lo, como este lo acaban de, lo acaban, se ve que lo acaban de poner y aquí él ya está generando su follaje. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo no? Y aquí sí. tenemos otro, otro tipo de árbol que es... Es este, este ya se está, se está se secando. Está secando igual no quiere, esto. igual no quiere no morir. Muere. Ahí sí logran ver, es otro tipo, el que le llaman cocuite, y también es muy característico. Este, este que estás tocando, dije. Este, este árbol, si logran ver, su follaje es diferente, la hoja es diferente, se llama cocuite, y este, es también muy característico para estas cercas vivas. Entonces son dos variedades básicamente, el hule y el cocuite. El hule y el cocuite, o, o hule o mulato, como lo, como lo llamen, y el cocuite, son los, los característicos para esto. Pero no en todas partes se dan, es solamente en zonas costeras. Yo en el Golfo es donde lo he visto, en otros lugares quizás no. Pero a lo mejor en otros lugares también pueden tener árboles que puedan resistir ese, ese trasplante y también hacer cercas vivas. De hecho el cocuite es uno de los más este, característicos eh, porque es muy, o sea, para que soporte el trasplante ¿sí? okay. y lo puedas cortar y él sigue viviendo. El hule, lo que sí yo he logrado ver que se da más en partes donde hay mucha humedad y soporta esa humedad, es resistente. Entonces yo creo que lo podemos llevar a otros lugares también donde tengan exceso de humedad y correctamente el, el árbol crece. Bueno amigos, pues ya saben, en esta transferencia de tecnología, los productores, sus amigos productores también de acá, del lado del Golfo, pues le están proporcionando a ustedes la posibilidad de que también aprendan a hacer cercas vivas, que les van a ser de mucha utilidad para sus prácticas agropecuarias. Muchas gracias, ingeniero de nuevo cuenta por la oportunidad. Para servirle y muchas gracias a ustedes.